صبح یکشنبه چهار آذر هیئتی از پارلمان اروپا متشکل از آقایان تونیکلام عضو کمیسیون خارجی و نایب رئیس گروه دوستان ایران آزاد و آقای یارومیر اشتتینا عضو کمیسیون خارجی و نایب رئیس زیر کمیسیون امنیت و دفاع و همچنین آقای استرون استیونسون هماهنگ کننده کمپین برای تغییر در ایران با مریم رجوی دیدار و گفتگو کردند هیئت پارلمان اروپا با اشاره به بیانیه اخیر 150 نماینده پارلمان اروپا بر حمایت بخش وسیعی از نمایندگان پارلمان اروپا از مجاهدین و مقاومت ایران تاکید کردند در بیانیه نمایندگان پارلمان تصریح شده است از اواخر دسامبر سال گذشته شهرهای ایران صحنه قیامهای گسترده و اعتراضات ضد رژیم بودند فضای اجتماعی جوشان است و مردم خواهان تغییر بنیادین هستند مقامات رژیم نقش کانونهای شورشی اپوزیسیون سازمان مجاهدین را در سازماندهی اعتراضات و اعتصابهای سراسری تایید کردند بیانیه تاکید میکند رژیم ناتوان از مقابله با معترضین در داخل کشور موج جدیدی از تروریسم را علیه فعالان اپوزیسیون دموکراتیک در اروپا و آمریکا راه انداخته است و نتیجه گیری می کند ما باید رژیم ایران را به خاطر توطعه های تروریستیش مورد حسابرسی قرار دهیم و مأمورین وزارت اطلاعات ایران را از اروپا اخراج کنیم. ما همچنین باید روابط خود با رژیم ایران را به بهبود حقوق بشر و حقوق زنان و توقف اعدام ها مشروط کنیم. آقای تونکلام در این ملاقات گفت من قریب 20 سال است مسئله ایران و مقاومت را از نزدیک دنبال می کنم. مجاهدین را از نزدیک در اشرف دیدم و با صدها تن از آنها صحبت کردم و الان دومین باری است که با آنان در آلبانی دیدار می کنم. آنچه امروز دیدم بسیار چشمگیر بود. از یک سو پیشرفت های شگفتانگیزی که در این مدت کوتاه مجاهدین در ساختن این محل داشتند و از سوی دیگر نشات و سرزندگی آنها که برای من نوید بخش دستیابی ملت ایران به آزادی است. آقای تونکلام ضمن تبریک این پیشرفت ها به خانم رجوی گفت جنبش شما یک استاندارد جدید اخلاقی و سیاسی و دموکراتیک از خود به جای گذاشته است. چیزی که شما را قادر به ایستادگی در مقابل رژیم بنیادگرا و قرون وسطایی حاکم بر ایران کرده است. همزمان خانم رجوی و مجاهدین الهام بخش معنوی و سیاسی صدها تن از رهبران سیاسی اروپایی در حمایت از مبارزه برای آزادی ایران بودند. سیاستمداران اروپایی تشویق شدند که در مقابل سیاست مماشات یک موضع سیاسی قوی و اصولی بگیرند. آقای اشتیتینا نیز گفت: طیف گسترده ای از نمایندگان پارلمان از گروه های مختلف سیاسی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران حمایت می کنند و اطمینان دارند آینده ایران با این مقاومت و شخص شما گره خورده است. به همین خاطر رژیم ایران بار دیگر حربه تروریسم را به کار گرفته است. ترهای شکست خورده تروریستی در آلبانی و فرانسه و آمریکا به خوبی نشان می دهد که رژیم ایران این جنبش را تهدید اصلی موجودیت خود می داند. وقتی هم که نمیتواند مجاهدین و شورا را با سرکوب و ترور از میدان خارج کند با تمام قوا و با استفاده از مزدوران و خبرنگاران دست پرورده خودش به تلاش برای شیطانسازی و لجن پراکنی علیه مقاومت پرداخته است چیزی که ما آن را به خوبی در پارلمان اروپا تجربه کرده ایم آقای استیونسون در این دیدار گفت همه علائم نشان میدهد رژیم حاکم بر ایران در تنگنای سختی قرار گرفته و قادر به ادامه حیات نیست تصریحات ولی فقیه و رئیس جمهور و دیگر مقامات این رژیم در نقش سازمان مجاهدین در پیشبرد قیام مردم جای شکی باقی نمی گذارد بنابراین برای ما چیز عجیبی نیست که ماشین دروغ پردازیش را با سرعت هرچه بیشتری به راه انداخته است اما این تشبسات کسی را نمی فریبد. 
خانم رجوی ضمن قدردانی از حمایت های نمایندگان پارلمان اروپا آخرین تحولات مربوط به وضعیت انفجاری جامعه ایران و بحران های فضاینده رژیم را تشریح نمود و گفت قیام مردم ایران که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شده است به رغم همه تدابیر سرکوبگرانه و دستگیری های گسترده و سربنیز کردن ادامه یافته و هر روز سازمان یافته تر می شود. اعتصاب ها، تظاهرات و اعتراضات کارگران، کشاورزان و دیگر زحمتکشان زنگ های خطر را برای رژیم به صدا درآورده و چشمانداز پیروزی آزادی و دموکراسی بر استبداد سیاه دینی که چهار دهه است بر میهن ما حکومت می کند را نزدیکتر کرده است.